Bye guys Jangan lupa like dan follow Facebook kami Dan subscribe YouTube channel kami Bye Assalamualaikum Hai Sama saya PLF Iza Okay hari ni Saya nak share dengan anda semua di luar sana Mengenai vaksin Okay pernah dengar tak vaksin tu apa So siapa yang tak tahu Siapa, siapa yang masih belum kenal vaksin tu apa Okay biar saya isi sedikit sebanyak Maksud vaksin tersebut okay. Vaksin kita selalunya akan ambil di hospital Yang mana doktor akan suntik kita lah okay, Sebenarnya kita selalunya suntik waktu baby lagi Pada kita kecil lagi uh, Waktu kita sebesar usia 2 bulan Dah kita ada suntikan yang kita akan ambil okay, Itu selalunya suntikan vaksin lah kita ambil okay. so, Vaksin ni benda apa dalam dia ada apa okay. Vaksin ni Sebenarnya dia ada mikroorganisma yang lemah Ia dia punya protein ataupun gula yang membentuk mikroorganisma tu Ataupun yang patogen yang telah dilemahkan okay, Patogen tu maksudnya mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit untuk kita lah okay. So bila patogen yang lemah tu dimasukkan ke dalam badan kita Dia akan recognize benda tu Badan kita ni dia nak kenal sesuatu tu sebab apa? supaya bila once dia masuk lagi sekali so dia akan jadi kita dah imun so imun kita punya ke imunisasi badan kita akan meningkat juga okey so itu salah satu fungsi vaksin okey kenapa saya nak buka topik ni sebenarnya di luar sana ramai lagi ibu bapa yang masih tak nak anaknya disuntik vaksin reasonnya apa memudaratkan nanti sakit anak saya gitu okey jadi saya bagi satu contoh yang mana okay. Andai kata ini, ini rumah flat yang bertingkat-tingkat tu okay. Let's say kita dekat sini Tiba-tiba okay. berlakunya kebakaran yang mana bermula daripada atas dan bermula daripada bawah Bakar semua Habis ada api Belakang kita pun dalam masa makin mara dah Jadi kita ada satu tingkat je dekat sini So, pilihan kita Adakah kita nak terjun Atau just biar mati kebakaran macam tu je okay, Of course sekarang, ramai orang Dia akan pilih terjun Sebab hanya tingkat berapa je ni Betul tak? So, dia ada terjun Mungkin kita akan luka sikit Just patah sikit Namun, kita boleh baiki balik Maksudnya kita boleh sihat Masih sihat lagi, masih bernyawa lagi Begitu juga dengan vaksin Mungkin waktu kita suntik Anak-anak kita Ataupun diri kita sendiri Akan sedikit Efek dia, side effect dia Macam demam, sema okay. Dia kadang-kadang sampai seminggu Lamanya, okay. tapi itu berpandu Kepada badan anak-anak itu Ataupun badan seseorang itu Untuk menerima vaksin tersebut okay. Dia tak nama pun, tapi dia Vaksin ni kebaikannya dia jangka masa Yang panjang, yang mana dia bagi kita Perlindungan untuk jangka masa Yang panjang, yang mana kita dah Develop antibody tu sendiri daripada vaksin tersebut Maka apa pilihan anda? Either kita masih tolak vaksin tu Hanya sekadar reason dia Kita suntik nanti kita rumah Ataupun kita ambil dia sebagai Untuk perlindungan diri kita Untuk jangka masa yang panjang okay. So itu saja untuk video kali ini Saya share yang mana uh, vaksin tersebut So fikir-fikirkan Kita anda sendiri nak ambil vaksin ataupun tidak okay. So jika anda setuju dengan apa yang saya katakan Boleh komen di bawah okay. Dan jangan lupa juga untuk follow page Lahar Zone Dan juga subscribe YouTube channel kami Bye, Assalamualaikum